আসসালামু আলাইকুম আজকে লেকচারে আমরা কফার ড্যাম নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমেই আমরা জেনে নেই কফার ড্যাম কি কফার ড্যাম হচ্ছে একটা ওয়াটার টাইট ইনক্লোজার যেটা টেম্পোরারি এটা সাধারণত শীত পাইলিং এর দ্বারা ইউজ করা হয় এবং এটা যখন ইউজ করা হয় এই চারদিকে কফার ড্যাম দিয়ে পাইল গুলো দেওয়ার পরবর্তীতে এই ভেতরে যে পানিটা থাকে কোন একটা মেরিন সাইডে এই সকল কফার ড্যাম ইউজ করা হয় যখন আমরা কনস্ট্রাক্ট করতে চাই কোনো পায়ার বা এমন কোনো স্ট্রাকচার যেটা হচ্ছে রিভার সাইড বা মেরিন সাইডে করতে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা কফার ড্যামটা ইউজ করে থাকি এই কফার ড্যাম এই শীত পানগুলো স্থাপন করার পরে ইনস্টল করার পরে আমরা ভেতরে থেকে পানিগুলো সরিয়ে ফেলি পাম্প আউট করে ফেলি এর ফলে কি হয় একটা ড্রাই এরিয়া সৃষ্টি হয় তো এই পাম্পিং এই পাম্পিংয়ের ফলে একটা ড্রাই এনভায়রনমেন্ট সৃষ্টি হচ্ছে যেটা আমাদের মেজর ওয়ার্ক করার জন্য সাইটটা তৈরি হয়ে গেল দিস কফার ড্যামস আর ইউজুয়ালি ওয়েল্ডেড স্টিল স্ট্রাকচারস উইথ কম্পোনেন্টস কনজিস্টিং অফ শীত পায়েলস ওয়েলস ক্রস ব্রেসেস অর্থাৎ হচ্ছে এখানে শীত পায়েলসটা ইউজ করা হচ্ছে বিভিন্ন স্টিল স্ট্রাকচার ইউজ করা হচ্ছে তার এই স্ট্রাকচারগুলোকে বা শীত পায়েলগুলোকে একটার সাথে আরেকটা ঠিক মতো আটকে রাখার জন্য ব্রেসেস ইউজ করা হচ্ছে সাত স্ট্রাকচারস আর টিপিক্যালি ডিসমেন্টলেড আফটার আলটিমেট ওয়ার্ক ইজ কমপ্লিটেড এটা একটা বড় সুবিধা হচ্ছে আমার ওয়ার্কটা কমপ্লিট হয়ে গেলে এই কফার ড্যাম এই শীত পাইলগুলো পরবর্তীতে উঠিয়ে নেওয়া যাচ্ছে এবং এই এটা আবার রিউজ করা যাচ্ছে এই যে একটা কফার ড্যামের ছবি যে এখানে বিভিন্ন এই যে ব্রেস ইউজ করা হচ্ছে শীত পাইল বিভিন্ন স্টিল স্ট্রাকচার আছে এর ভিতরে এখানে এখন কনস্ট্রাকশন করা হচ্ছে বিকজ কফার ড্যামস আর টিপিক্যালি কনস্ট্রাকটেড আন্ডার অ্যাডভার্স কন্ডিশনস ইন এ মেরিল এমেরিন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড বিকজ সিগনিফিকেন্ট ডিফরমেশনস অফ এলিমেন্টস মে অকার অ্যাট ভেরিয়াস স্টেজেস অফ কনস্ট্রাকশন ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু মেনটেন ক্লোজ টলারেন্সেস অর্থাৎ আমরা যে মেরিন এনভায়রনমেন্টে করছি অর্থাৎ পানির ভিতরে করছি সে কারণে কি হতে পারে নদী স্রোতের কারণে বা পানির যে স্রোত বা বিভিন্ন কারণে হতে পারে কি এই যে কনস্ট্রাকশনটা করছি বিভিন্ন স্টেজে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সৃষ্টি হতে পারে তো এর জন্য আমাদের যে ন্যূনতম ক্ষতি হবে এটা ভেবে ডিজাইনটা করা একটু ডিফিকাল্ট তাই আমরা যখন এই কনস্ট্রাকশন করব এই কনস্ট্রাকশনটা করার সময় আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ সাবধানতার সাহায্য করতে হবে প্রভিশন নিয়ে করতে হবে যাতে আমাদের ফিনিশ স্ট্রাকচার মেবি কনস্ট্রাকটেড অ্যাকর্ডিং টু প্ল্যান অর্থাৎ আমাদের যে কনস্ট্রাকশনটা আমরা যে প্ল্যান অনুযায়ী করেছিলাম যে সময়ের ভিতরে করতে চেয়েছিলাম সেটা যাতে প্ল্যান মতো কনস্ট্রাক্ট হতে পারে এর জন্য আমাদের পূর্ব থেকে অনেকগুলো এই সতর্কতাগুলো মেনে চলতে হবে যে এখানে এই শীত পাইল ইউজ করা হচ্ছে আমাদের কফার ড্যাম তৈরি করার জন্য দ্য লোডস ইম্পোস্ট অন দ্য কফার ড্যাম স্ট্রাকচার বাই কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড অপারেশন মাস্ট বি কনসিডার্ড তাহলে বোঝানো হচ্ছে যে আমরা যখন কফার ড্যামটা কফার ড্যাম তৈরি করার পরে কফার ড্যাম ইনস্টল করার পরে অথবা কনস্ট্রাকশনের সময় যে লোডগুলো এই কফার ড্যামের উপরে আসবে সে লোডগুলো অবশ্যই আমাদের কনসিডারেশনে আনতে হবে না হলে কি হতে পারে যে কনস্ট্রাকশন করছি একটা লোড কফার ড্যামের উপরে এমনভাবে আসলো যে কফার ড্যামটা লেটারালি সরে গেল যদি এটা হরিজেন্টালি ডিসপ্লেসড হয়ে যায় তখন কি হবে পানি ভেতরে প্রবেশ করবে তো এক্ষেত্রে আমাদের কনস্ট্রাকশনে ক্ষতি হবে রিমুভাল অফ দ্য কফার ড্যাম মাস্ট বি প্ল্যান্ড অ্যান্ড এক্সিকিউটেড উইথ দ্য সেম ডিগ্রি অফ কেয়ার অ্যাজ ইটস ইনস্টলেশন অন আ স্টেজ বাই স্টেজ বেসিস অর্থাৎ যখন আমরা এই কফার ড্যামটা রিমুভ করব সেটাও আমাদের প্ল্যান নিয়ে করতে হবে এমন কারণ যদি আমাদের কনস্ট্রাকশনটা যদি আমরা ঠিক মতো এক্সিকিউট না করতে পারি ইনস্টলেশন যে রিমুভ করতে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে দেখা যেতে পারে আমাদের স্ট্রাকচার সমস্যা হয়ে যাচ্ছে পরবর্তীতে দ্য ইফেক্ট অফ দ্য রিমুভাল অন দ্য পারমানেন্ট স্ট্রাকচার মাস্ট বি কনসিডার্ড যে আমরা যে এই কফার ড্যামটা স্ট্রাকচার পারমানেন্ট যে স্ট্রাকচারটা করলাম এই চারপাশ থেকে যে কফার ড্যামটা উঠিয়ে দিচ্ছি এর ফলে স্ট্রাকচারের কি কী ধরনের ক্ষতি আসতে পারে কি ধরনের ড্যামেজ হতে পারে এই বিষয়গুলো আমাদের কনসিডারেশনে আনতে হবে ফর দিস রিজন শীত পাইলস এক্সটেন্ডিং বিলো দ্য পারমানেন্ট স্ট্রাকচার আর ওফেন কাট অফ অ্যান্ড লেফট ইন দ্য প্লেস অর্থাৎ আমাদের যে শীত পাইলগুলো ইউজ করছি সেগুলো যেগুলো পারমানেন্ট স্ট্রাকচারের নিচে আছে সেগুলো আর উঠানো হয় না সেগুলো ওইভাবেই কাট অফ করে সেই স্ট্রাক যেতদূর পর্যন্ত আমাদের কোনো ক্ষতি ছাড়া ওই শীত পাইলগুলো নিয়ে যাচ্ছে সেটুকু পর্যন্তই 
আমরা শিট ফাইলটা রিমুভ করি যে বিভিন্ন কফার ড্যামের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের কনস্ট্রাকশান এবার হচ্ছে সেফটি ইস্যু যেহেতু আমরা একটা মেরিন সাইডে করছি পানির ভিতরে করব ওয়েট প্লেসে তো সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক সেফটি নিয়ে কাজ করতে হবে তো কি কি সেফটি নিয়ে কাজ করতে হবে গুড ডিজাইন অবশ্যই আমরা যে ডিজাইনটা করছি কফার ড্যামে সেটা অবশ্যই গুড ডিজাইন হতে হবে প্রপার প্রপারলি আমরা কনস্ট্রাক্ট করতে হবে ভেরিফিকেশান দ্যাট দ্য স্ট্রাকচার ইজ বিং কনস্ট্রাক্টেড অ্যাজ প্ল্যান প্ল্যান্ড অর্থাৎ আমরা যে অনুযায়ী প্ল্যান করে আসছিলাম সেই অনুযায়ী যে কনস্ট্রাকশন স্ট্রাকচারটা কনস্ট্রাক্টেড হচ্ছে সে বিষয়টা আমাদের ভেরিফাই করতে হবে এবং এই যে কফার ড্যাম এবং তার চারপাশে এরিয়ার কি বিহেভিয়ার হচ্ছে যে পানি স্রোত বা পানি স্রোতের কারণে কোনো চেঞ্জ আসছে কিনা বা কনস্ট্রাকশনের কারণে কোনো প্রকার ক্ষতি হচ্ছে কিনা এই বিষয়গুলো আমাদের মনিটর করতে হবে প্রভিশন অফ এডুকুয়েট এক্সেস অর্থাৎ এডুকুয়েট এক্সেসের ক্ষেত্রেও আমাদের যে এক্সেসটা আছে সেক্ষেত্রেও আমাদের কিছু সতর্কতা মেনে চলতে হবে লাইট অ্যান্ড ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সকল ওয়ার্কারদেরকে সেফ প্র্যাকটিস অর্থাৎ সকল ওয়ার্কারের যে সেফটি মেনে চলছে সেফটি রুল মেনে চলছে এই বিষয়টা সুপারভাইজ করতে হবে ইউজেস অফ কফার ড্যামস কফার ড্যামসটা কী কী কারণে ইউজ করতে হয় যখন আমরা পাইল ড্রাইভিং কোনো অপারেশনে যাচ্ছি বা মোট কথা হচ্ছে পানিতে বা যেখানে পানি ওয়েট প্লেস সেখানে যখন আমরা কোনো কনস্ট্রাক্ট করতে যাচ্ছি সেখানে আমাদের কফার ড্যামটা ইউজ করা হচ্ছে টু প্লেস গ্রিলেজ অ্যান্ড র্যাফ ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে পায়ার বা অ্যাপার্টমেন্ট অফ ব্রিজ ব্রিজে অ্যাপার্টমেন্ট ড্যাম এগুলো যখন কনস্ট্রাক্ট করছে সেই ক্ষেত্রে লাগছে টু প্রোভাইড এ ওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম ফর দ্য ফাউন্ডেশনস ওয়েন ওয়াটার ইজ মেট উইথ অর্থাৎ আমরা এক জায়গায় ফাউন্ডেশন করতে যাচ্ছি কিন্তু সেখানে মাটি কাটার পরে দেখা যাচ্ছে যে ওইখানে পানি চলে আসছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে কফার ড্যাম ইউজ করে সে ফাউন্ডেশনটা করতে হবে তো কফার ড্যামের কী কী রিকোয়ারমেন্ট হতে হবে কফার ড্যামটা অবশ্যই ওয়াটার টাইট হতে হবে আমরা যে পারপোজে ইউজ করছি যে আমরা একটা ড্রাই এনভায়রনমেন্ট চাই তাহলে আমাদের কফার ড্যামটা অবশ্যই ওয়াটার টাইট হতে হবে ইট শুড বি জেনারেলি কনস্ট্রাক্টেড অ্যাট সাইট অফ ওয়ার্ক অর্থাৎ আমরা যে সাইটে করছি সেই সাইটে জেনারেলি কনস্ট্রাক্ট করা হয় দ্য ডিজাইন অ্যান্ড লেআউট অফ কফার ড্যাম শুড বি মিনিমাম অর্থাৎ কফার ড্যামের ডিজাইন এবং লেআউটটা অত কমপ্লেক্স হবে না খুব সিম্পল একটা ডিজাইন হবে লেআউট হবে ওই অনুযায়ী আমাদের কনস্ট্রাক্ট করতে হবে কিন্তু কফার ড্যামটা অবশ্যই যাতে সুন ঠিক মতো ডিজাইন করা হয় ইট শুড বি স্ট্যাবল এগেনস্ট বার্স্টিং ওভার টার্নিং স্লাইডিং আন্ডার দ্য ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড ওয়েবস অর্থাৎ কোনো প্রকার ওভার টার্নিং বা স্লাইডিং হতে পারবে না বা কোনো প্রকার ওয়েব আসলে তখন যেন কফার ড্যামে কোনো প্রকার ক্ষতি না হয় কফার ড্যামটা সরে না যান তো দ্য সিলেকশন অফ এ কফার ড্যাম কফার ড্যাম সিলেক্ট করার সময় আমরা কি কি বিষয়টা মাথায় রাখব দ্য এরিয়া টু বি প্রোটেক্টেড বাই এ কফার ড্যাম অর্থাৎ আমরা কফার ড্যামের এরিয়াটা যে এরিয়াটা আমাদেরকে ড্রাই করতে হবে সেই এরিয়াটা কি এরিয়াটা কি আমার স্মল এরিয়া না লার্জের এরিয়া এটা দেখতে হবে ওয়াটার ডেপথ কত সেই অনুযায়ী আমাদের কফার ড্যামে চেঞ্জ হতে পারে যদি ওয়াটার ডেপথ কম হয় তখন সেক্ষেত্রে আমরা মাটি দিয়ে উঁচু করে তারপরে আমরা সেই এরিয়াটা ড্রাই করতে পারি আর যদি বেশি হয় তখন আমাদের অ্যাডভান্স কফার ড্যামগুলো ইউজ করতে হবে দ্য পসিবিলিটি অফ ওভার টপিং বাই ফ্লাওয়ার্স অর টাইপস অর্থাৎ যে ওভার টার্নিং হওয়ার কোনো পসিবিলিটি আছে কিনা সে পসিবিলিটিতে কেমন যে যদি আমরা নদীতে করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের টাইডের একটা নদীতে বা সাগরে যখন সাগরে করতে যাচ্ছি তখন জোয়ার ভাটার একটা বিষয় আছে তো সেই বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেই বিষয়গুলো মাথায় রেখে আমাদের কফার ড্যামটা সিলেক্ট করতে হবে যে কোন ধরনের কফার ড্যাম ইউজ করব দ্য ন্যাচার অফ বেড অর্থাৎ যে কফার ড্যাম যে মাটি পানি নিচে যে মাটিতে আছে সেই মাটিটা কেমন পানির ভ্যালোসিটি কেমন দ্য পসিবিলিটি স্কোর ডেড ডিউ টু রিডাকশন অফ ওয়াটারওয়ে দ্য অ্যাভেলেবিলিটি অফ কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস ট্রান্সপোর্টেশন ফ্যাসিলিটি অ্যাভেলেবেল কেমন সে অনুযায়ী তো এখানে আমরা কিছু বেসিক কফার ড্যাম নিয়ে আলোচনা করব তো কফার ড্যামের বেসিক টাইপসগুলো হচ্ছে আর্ট ফিল কফার ড্যাম রক ফিল কফার ড্যাম রক ফিল ক্রিপ কফার ড্যাম সিঙ্গেল ওয়াল কফার ড্যাম ডাবল ওয়ার্ল্ড কফার ড্যাম সেলুলার কফার ড্যাম এবং ব্রেস্ট কফার ড্যাম তো আর্ট ফিল্ডটা কি সিম্পল যদি আমাদের মাটি পানির 
যে হাইটটা ডেপটা যদি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থেকে ওয়ান পয়েন্ট এইট মিটার হয় এবং পানির যদি তেমন ভ্যালুসিটি না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা আর্টফিল কপার ড্যাম দিয়ে আমরা মানে জাস্ট মাটি দিয়ে এই যে উঁচু করে দিব সে উঁচু করে আমরা একটা কপার ড্যাম ইউজ করলাম এর পরবর্তীতে যে সাইডে আমরা কনস্ট্রাকশন করব সেই সাইডে পানিটা আমরা রিমুভ করে নিলাম নেক্সট আছে রক ফিল্ড রক ফিল্ডটাকে আর্ট ফিলের মতোই কিন্তু এটা হচ্ছে যেখানে পাথর খুব অ্যাভেলেবেল কোর্স সেগুলো অ্যাভেলেবেল সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা রক ফিল্ড কপার ড্যাম ইউজ করি এবং এই রক ফিল্ডের চারপাশে আমাদের কি করতে হয় একটা মাটি দিয়ে দিতে হয় অর্থাৎ ইম্পারভিয়াস মেমব্রেন ইম্পারভিয়াস একটা লেয়ার দিয়ে দিলাম যার ফলে পানিটা যাতে ভেদ করে না যেতে পারে এরপর আছে রক ফিল্ড ক্রিপ কপার ড্যাম ক্রিপ কপার ড্যামটা কি এখানে হচ্ছে এই ক্রি রক ফিলে এই সেম রক ফিলের মতোই শুধু সাইড দিয়ে আমার কি দেওয়া হচ্ছে একটা টিম্বার লেয়ার দেওয়া হচ্ছে টিম্বার ক্রিপ দেওয়া হচ্ছে এর ফলে কি হচ্ছে আমার এই কপার ড্যামটা আরও বেশি মজবুত হচ্ছে তো এটা কখন দেওয়া হয় হোয়ার দ্য বেড অফ স্ট্রিপ ইজ হার্ড অর্থাৎ বেডটা খুব হার্ড হয় এবং ডেপথ অফ ওয়াটার ইজ হাই অর্থাৎ ওয়াটারের হাইট ডেপটা যদি বেশি হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের এই রক ফিল ক্রিপ কপার ড্যামটা দেওয়া হয় তো রক ফিল কপার ড্যাম এবং রক ফিল ক্রিপ কপার ড্যামের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে রক ফিল কপার ড্যামে কোনো প্রকার টিম্বার বা উড ইউজ করা হচ্ছে না যেটা ক্রিপ কপার ড্যামে ইউজ করা হচ্ছে এরপর স্টোন অর রাবেল ইজ ইউজ ফর ইম্ব্যাকমেন্ট আর্থ ইজ অনলি ইউজ ফর আউটার লেয়ার ইন দি স্ক্রিপ ফিল্ড ইন দি স্ক্রিপ ফিল্ড উইথ রক গ্রাভেল আর্থ অর্থাৎ এখানে রক ইউজ করতে পারি গ্রাভেল ইউজ করতে পারি আর্থ ইউজ করতে পারি ইট ইজ সুইটেবল ফর ডেপথ অফ ওয়াটার ইজ ওয়ান পয়েন্ট এইট টু থ্রি মিটার যেখানে এটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড ফোর মিটার ইট হ্যাজ নট গুড স্ট্যাবিলিটি এগেনস্ট ওভার টার্নিং অর স্লাইডিং অর্থাৎ ওভার টার্নিং বা স্লাইডিং যখন হবে বা পানির যদি স্রোত বেশি থাকে সেক্ষেত্রে এটা স্ট্যাবিলিটিটা কম রক ফিলের স্ট্যাবিলিটিটা কম তার তুলনায় রক ফিল ক্রিপ কপার ড্যামের স্ট্যাবিলিটিটা বেশি এরপর সে সিঙ্গেল বল কপার ড্যাম এটা হচ্ছে আর একটু অ্যাডভান্স লেভেলে যেখানে হচ্ছে আমরা শিট পাইল ইউজ করছি যে একটা ওয়াল দিয়ে দিচ্ছি যে এখানে ওয়াল দিয়ে দিচ্ছি তো এরকম আমরা কি করা হচ্ছে এই যে আমার কনস্ট্রাকশন এরিয়াটা এই এরিয়ার ভিতরে একটা করে শিট পাইল দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেক সাইডে এই যে একটা শিট পাইল দেওয়া হয়েছে এবং এই শিট পাইলগুলোকে একটা আরেকটার সাথে স্টার্ট বা ব্রেসিংয়ের মাধ্যমে জোড়া লাগানো হচ্ছে বা কপার ড্যামটা যাতে নড়াচড় না করে ফিক্স থাকে সেজন্য স্টার্ট ইউজ করা হচ্ছে তো এই ধরনের কপার ড্যাম ইউজ করা হয় যেখানে পানির উচ্চতা ফোর ডেপটা থাকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে সিক্স মিটারের মতো নেক্সট আসলো ডাবল ওয়াল কপার ড্যাম এটা কি এটা সিঙ্গেল ওয়ালের থেকে আর একটু অ্যাডভান্স লেভেলে সেখানে হচ্ছে দুইটা ডাবল ওয়াল ইউজ করা হচ্ছে এখানে এই যে একটা দুইটা ডাবল ওয়াল ইউজ করা হচ্ছে এইভাবে চার দিক দিয়ে হচ্ছে আমার পরিবেষ্টন করা থাকে মাঝে মাঝে যদি আমরা ডাবল ওয়ালের কফার ড্যামের হাইটটা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফিটের উপরে হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের ব্রেস্ট অর্থাৎ এই যে ইন্টারনাল যে স্টার্টগুলো এগুলো ইউজ করতে হয় এই যে হচ্ছে আমার ডাবল ওয়াল কফার ড্যাম এই যে এখানে হচ্ছে ওয়েল বা এটি হচ্ছে আমার শিট পাইল তো সিঙ্গেল ওয়াল কফার ড্যাম এবং ডাবল ওয়াল কফার ড্যামের মধ্যে পার্থক্য কি সিঙ্গেল ওয়াল কফার ড্যামে বোঝা যাচ্ছে এখানে একটা ওয়াল ইউজ করা হবে ডাবল ওয়াল কফার ড্যামে দুইটা ওয়াল ইউজ করা হবে অ্যাকর্ডিং টু ডেপ ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে সিক্স মিটার হলে সেখানে হচ্ছে আমরা সিঙ্গেল ওয়াল কফার ড্যাম ইউজ করছি এবং তার এরিয়াটাও হবে তুলনামূলকভাবে অল্প এবং ডাবল ওয়াল কফার ড্যাম তখন ইউজ করছি যখন আমাদের পানির হাইটটা টুয়েলভ মিটারের মতো পানির ডেপটা টুয়েলভ মিটারের মতো হবে এবং ইনক্লোজ যে এরিয়া যে এরিয়াটা আমাদের ইনক্লোজ করতে হবে সেটা তুলনামূলকভাবে বড় হবে আফটার দ্য কফার ড্যাম ইজ কনস্ট্রাকটেড দ্য ওয়াটার ইন দ্য ক্লোজ এরিয়া ইজ পাম্পড আউট এবং আ পেয়ার অফ ওয়ালস উইথ দ্য গ্যাপ ইজ ইন বিটুইন ইজ ইউজ অল অ্যালং দ্য বাউন্ডারি অব দ্য স্পেস টু বি ইনক্লোজ এখানে পেয়ার অফ ওয়াল ইউজ করা হচ্ছে এই এরপর আসে সেলুলার কফার ড্যাম সেলুলার কফার ড্যামে কী বলা হচ্ছে ইস কনস্ট্রাক্টেড বাই ড্রাইভিং শিট পাইলস অফ স্পেশাল শেপ অর্থাৎ একটা স্পেশাল শেপ দেওয়া হচ্ছে সেই শেপ অনুযায়ী আমাদের সেলুলার কফার ড্যামটা ইউজ করা হচ্ছে সেলুলার কফার ড্যাম হচ্ছে দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে ডায়াফ্রাম সেলুলার কফার ড্যাম আর একটা হচ্ছে সার্কুলার সেলুলার কফার ড্যাম ডায়াফ্রাম সেলুলার কফার ড্যামটা কেমন এই যে ডায়াফ্রামটা হচ্ছে একটা আর্ক যাবে 
তারপর একটা স্ট্রেট লাইন আবার আর আবার স্ট্রেট লাইন আর সেলুল যেটা হচ্ছে সার্কুলার সেটা হচ্ছে পুরো সার্কেল যাবে একটা সার্কেল যাবে এর ভিতরে আরেকটা সার্কেল আর একটা সার্কেল এইভাবে করে সার্কেল আঁকড়া যাবে তো ডায়াফ্রাম সেলুলারে কি বলা হচ্ছে যে দের সিরিজ অফ আর্কস আর কানেক্টেড টু স্ট্রেট ক্রস ওয়ালস অর্থাৎ হচ্ছে এখানে কি দেখানো হচ্ছে এই যে স্ট্রেট ক্রসড ওয়াল এই যে স্ট্রেট ওয়ালের সাথে কানেক্টেড হচ্ছে কিন্তু যেখানে সেলুলারে হচ্ছে একটা তার তুলনায় একটা ছোট্ট ওয়াল দিয়ে সার্কেল দিয়ে আরেকটা ছোট্ট সার্কেল দিয়ে আরেকটা ছোট আর্কে যে ছোট আর্ক দিয়ে কী করা হচ্ছে সেলুলারগুলোকে সার্কুলারগুলোকে কানেক্ট করা হচ্ছে দ্য রেডিয়াস অফ আর্ক ইজ জেনারেলি মেড ইকুয়াল টু দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ক্রস ওয়াল অর্থাৎ এই আর্কের রেডিয়াসটা কেমন হবে এই দুই ওয়ালের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স অপর দিকে এই রেডিয়াস অফ আর্ক সার্কুলার ক্ষেত্রে সাধারণত আড়াইশো সেন্টিমিটার হয় এবং এটা তিরিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি পয় অ্যাঙ্গেল করে অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য সার্কেল সেল অর্থাৎ এটার সাথে আর একটা তিরিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে থাকে নেক্সট ব্রেস্ট কফার ড্যাম এটা কি যে শীত পাইলগুলো ইনস্টল করব এবং এগুলোকে একটা আরেকটার সাথে ব্রেসিংয়ের মাধ্যমে মজবুত করা এই যেখানে ব্রেসিং করে মজবুত করা এটা ইউজ করা হয় যখন ওয়াটার ডেপ ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ফিট পর্যন্ত হয় তো আমাদের কফার ড্যাম ইউজ করার অ্যাডভান্টেজগুলো কি কি আমরা একটা যে পুর একটা এনভায়রনমেন্ট থাকে সেই এনভায়রনমেন্টটাকে আমরা কি করতে পারছি যে ওই এনভায়রনমেন্টও আমরা এক্সকাভেশন এবং কনস্ট্রাকশান করতে পারছি একটা সেফ এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে পারছি কনস্ট্রাকশানের জন্য এবং এই কন্ট্রাক্টরস টিপিক্যালি হ্যাভ ডিজাইন রেসপন্সিবিলিটি এই রেসপন্সিবিলিটিটা কন্ট্রাক্টরে থাকে এবং স্টিল শিট পাইলস আর ইজিলি ইনস্টলড অ্যান্ড ডিমুভড অর্থাৎ হচ্ছে আমরা এই পাইলটা কি কফার ড্যামের জন্য যে স্টিল পাইপগুলো আমরা ইউজ ইউজ করছি যে শিটগুলো ইউজ করছি এগুলো আমরা পরবর্তীতে আরেক জায়গায় রিউজ করতে পারবো ইনস্টল করা যায় এবং সহজে রিমুভ করা যায় এবং এই ম্যাটেরিয়ালগুলো অন্য প্রজেক্টেও ইউজ করা যায় এই ইনস্টলেশনের জন্য তাহলে কি কি আমাদের ম্যাটেরিয়াল লাগবে সেটা হচ্ছে একটা পাইল ড্রাইভিং হ্যামার হ্যামারের মাধ্যমেই আমরা এই ইনস্টল করব। ভাইব্রেটরি অর ইম্প্যাক্ট এই হ্যামারটা ভাইব্রেটরি হতে পারে বা ইম্প্যাক্ট হতে পারে ক্রেন তারপরে স্টিল শিট পাইলস এইচ পাইলস বার্জেস অর্থাৎ হচ্ছে যদি কোনো একটা আমাদের যদি ট্রান্সপোর্টেশনের দরকার হয় যে পান হয়তো বা পানিটা হচ্ছে মাঝখানে নদী এরিয়ার মাঝখানে করতে হবে তখন আমাদের ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য বার্জ লাগতে পারে